वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम अलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर थ्री सिक्स वन थ्री का यूनिट वन डिस्कस करने जा रहे हैं <coughs> इस कोर्ट का अनुमान है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज और जो हम इसका यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट वन उसका अनुमान है डिसेबिलिटीज इस यूनिट को हमने पहले इसलिए स्किप किया हुआ था कि इसको हमने फर्स्ट टर्म में इसको डिस्कस किया और मुख्तलफ कोर्स के अंदर इसके कुछ पोर्शन डिस्कस किए बाकी ये जो आप देख रहे हैं आपके पेज ऑफ कंटेंट्स इस कोर्ट के ये अक्सरियत आपको इसी जो है चैनल के ऊपर वो मिल सकते हैं तो ये जो कोर्ट हमने ये जो यूनिट हमने स्किप किया था इसको हम आज रिफ्रेश करते हैं डेफिनेशन इसमें होंगी इसमें टाइप्स ऑफ डिसबिलिटीज होंगी काजेज होंगी मैग्नीट्यूड होंगे रिस्पॉन्स होगा प्रिवेंशन होगा ये आप चीज़ें अगर आप गौर करें तो फर्स्ट टर्म में जो सिक्स सिक्स सेवन वन कोड था सिक्स सेवन टू कोड था सिक्स सेवन थ्री कोड था फर्स्ट टर्म की ये तीनों कोडों में किसी न किसी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन ये जो अब ये आ रही है रिहेबिलिटेशन और इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ये इस इस अंदाज से हमने पहले डिस्कस नहीं किए सो आइए हम शुरू करते हैं डिसेबिलिटी क्या होती है इस जो है पोस्ट और इस वीडियो का खास जो खासियत है वो ये है कि इसमें हमने अंग्रेजी के साथ साथ उर्दू का तर्जमे भी किया हुआ है जिससे जो उर्दू मीडियम वाले खास तौर पर जो उर्दू में पेपर देने की जो रखते हैं इरादा रखते हैं उनके लिए आसानी होगी सो so, डिसबिलिटी uh, की जो बाबा तारीफ है वो ये है इट इज़ एन इनबिलिटी और रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू परफॉर्म एज अदर चिल्ड्रन डू बिकॉज सम सम इम्पेयरमेंट्स इन सेंसरी फिजिकल कागनीटिव और अदर एरियाज ऑफ फंक्शनिंग हमारी हिस्सी सेंसरी का तर्जमा हुआ है हिस्सी जसमानी इलमी या दीगर जो हमारे शोबे हैं सोचने का काग्निशन है उसमें अगर दूसरों बच्चों की तरह नॉर्मल बच्चे जैसे बिहेव करते हैं उससे सिग्निफिकेंट जो है वो कमी हो तो हम कहते हैं कि ये डिसेबिलिटी है अब डब्ल्यू एच ओ ने इसकी जो डेफिनेशन की है वो आपके सामने है और उसका साथ उर्दू में तर्जमा भी आ, आप नजर आ रहा होगा डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि डिसबिलिटी इज एनी रेस्ट्रिक्शन और लैक कोई रुकावट या कोई कमी कि उसकी क्या वजह है रिजल्टिंग फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ एन एबिलिटी और उसको ये जो कमी है या रुकावट है कोई जो नॉर्मल आदमी काम कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है उसकी वजह बनती है कोई इम्पेयरमेंट कोई नुक्स और ये वहाँ पर फिर वो वाला काम नहीं कर सकते जो एक अनॉर्मल इंसान एक जो जो है वो काम कर सकता है सो so, किसी भी रुकावट या कमी के नतीजे में किसी भी इंसान के लिए नॉर्मल समझे जाने वाले तरीक़ों से या हाथ के अंदर सरगर्मी करने की सलाहियत की कमजोरी कमजोरी को हम कहते हैं या रुकावट को कहा हम या हम कहते हैं ये डिसेबिलिटी या ये डी डब्ल्यू एच ओ वेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनके मुताबिक ये डेफिनेशन है अब उसी डेफिनेशन से हम अखज करते हैं डिसेबल्ड लोग कौन होते हैं डिसेबल्ड लोग या माजूर लोग जो है वो है एनी इंडिविजुअल फिजिकल मेंटल और बिहेवियरल परफॉर्मेंस डेविएट सो सबस्टेंशली फ्राम एन एवरेज दैट एडिशनल स्पोर्ट इज रिक्वायर टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अभी डिसबिलिटी का बात करते हुए जिक्र कर चुके हैं कि एक नॉर्मल इंसान से हम कुछ जो है वो कारकर्दगी उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर ए, कोई भी इंडिविजुअल उसकी जो है ना जिसमानी जेनी या उसके बर्ताव की जो है तर्ज अमल की कैफियत इस किस्म की है कि वो 
सिग्निफिकेंटली खास ही तादाद में वो डेविएट कहता थोड़ा बहुत तो जो फ़र्क है वो दो बहन भाइयों में भी होता है ट्विन्स में भी होता है लेकिन अगर सिग्निफिकेंटली डेविएट करता है जैसे कि फॉरन आई क्यू की रेंज है एक नबे से एक सौ दस या पचासी से एक सौ पंद्रह ये एवरेज ये रेंज है उससे सिग्निफिकेंटली नीचे होने का मतलब सत्तर या सत्तर से नीचे होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये मेंटली रिटार्डेड है या वो डिसेबल्ड की कैटेगरी में आ जाता है इसी तरीके से हम हीरिंग पेड जो बीस डेसीबल से जो जो है वो नॉर्मल है इससे कम जो, जो सुन सकता है वो नॉर्मल है लेकिन अगर 20 से 40 से 40 से 70 या 70 से नबे या नबे से ऊपर हो तो हम उसको कहेंगे कि वो सिग्निफिकेंटली जो है वो डिफरेंट है और वो हीरिंग पेड है या डेफ है और इसी तरीके से जो विजुअल वाले हैं वो सिक्स बाई सिक्स हैं और अगर कोई ग्लासेस के साथ भी सिक्स बाई एटीन से लेक से सिक्स बाई थर्टी सिक्स के दरमियान फॉल करता है तो हम उसको विजुअल इम्पेड कहेंगे अब हम सब जानते हैं थोड़ा सा पीछे से अगर हम शुरू करें कि हर बच्चा जब दुनिया में आ रहा होता है तो वो फिजिकली डिवेलप कर रहा होता है यानी उसमें एबिलिटी टू मूव सी एंड हेयर डिवेल्प हो रही होती है वो कागनीटिवली डिवेल्प कर रहा होता है उसमें एबिलिटी टू थिंक और लर्न जो है डिवेल्प हो रही होती है और स्पीच एंड लैंग्वेज डिवेलपमेंट यानी एबिलिटी टू टॉक और एक्सप्रेस नीड्स जो है वो डिवेल्प हो रही होती है और फिर सेल्फ हेल्प स्किल्स यानी एडोप्टिव डिवेलपमेंट उसमें हो रही होती है जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू ईट ड्रेस एंड टेक केयर ऑफ दैम सेल्फ और फिर सोशल और इमोशनल डिवेलपमेंट भी साथ हो रही होती है ये सारी डिवेलपमेंट उसमें हो रही होती हैं और इसमें जो हम सब जानते हैं नॉर्मल की रेंज क्या होती है वो उसके माइल्ड स्टोन क्या क्या वो अबूर कर रहा होता है अगर उसमें जो है वाजिया फ़र्क हो उन सलाहियतों में इस जो नॉर्मल माइल स्टोन है उससे तो हम कहते हैं वो डिसेबल्ड बंदा है और वो या वो किसी डिसेबिलिटी का शिकार है अब इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट जो है अमेरिका ने 2004 में लेजिसलेशन की थी इसके मुताबिक वो तेरह डिसेबिलिटीज का जिक्र करते हैं जी जिसमें आर्टिज्म है और उसके बाद डेफ ब्लाइंडनेस है डेफनेस है हीरिंग इम्पेयरमेंट है इमोशनल डिस्टर्बेंस है मेंटल रिटार्डेशन है और मल्टीपल डिसबिलिटीज है इसी तरीके से मजीद जो है जो तेरह हम पूरी कर रहे हैं आर्थोपीडिक इम्पेयरमेंट है अदर हेल्थ इम्पेयरमेंट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसबिलिटी है स्पीच लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी है और विजुअल इम्पेयरमेंट है लेकिन जो हम आम तौर पर जो कैटेगरीज देखते हैं डिसबिलिटीज की चार मेन कैटेगरीज में हम उनको ग्रुप करती हैं फिजिकल मेंटल हीरिंग और विजुअल अब इन तमाम जो है वो डिसबिलिटीज के काजेज हैं कुछ नोन काजेज हैं कुछ अन नोन काजेज हैं मसलन कुछ इनको हम तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं प्री नेटल यानी कबल पैदाइश पेरी नेटल यानी पैदाइश के वक्त और पोस्ट नेटल मुख्तलफ जो हैं हमारी डिसबिलिटीज चाहे वो कागनीटिव डिसबिलिटीज हैं जैसे मेंटल रिटार्डेशन है और या वो विजुअल हैं या हियरिंग है या फिजिकल है या उसके रीज़न पैदाइश कबल यानी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है कोई क्रोमोसोमिक डिसऑर्डर हो सकता है या कोई पैदाइश से पहले कोई बीमारी हो सकती है कोई वायरस हो सकता है कोई चोट हो सकती है प्रेग्नेंट वोमेन जो लेडी है उसको या पेरी नेटल पैदाइश के वक्त जो है ना डिलेड वो है वक्त ज़्यादा लग रहा है उसमें सांस की कमी की वजह से है या उस वक्त जो है ना वो वो बच्चा जो है वो उसको एक्सीडेंट कोई हो जाता है स्लिप हो जाता है हेड इंजरी हो जाती है या पैदाइश के बाद पोस्ट नेटल उसको कोई बीमारी हो जाती है उस उसको कोई जो है ना बुखार ज़्यादा हो जाता है 
या उसको कोई वायरस हो जाता है और इसी तरीके से जो है वो उसकी कई किस्म की जो है वो प्री नेटल पेरी नेटल और पोस्ट नेटल काजर हो सकती हैं अब ये किस तादाद में डिसेबिलिटी अवेलेबल है परेशानी की बात यह है कि दुनिया भर में डब्ल्यू एच ओ कहता है कि दस से पंद्रह फीसद अफराज जो है डिसेबल्ड हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो एक बिलियन के करीब लोग दुनिया भर में डिसेबल हैं तो इसका बिटवीन वन हंड्रेड एंड टेन मिलियन जो टू पॉइंट टू परसेंट है और वन हंड्रेड एंड नाइन्टी मिलियन जो थ्री पॉइंट एट परसेंट है और पीपल विद फिफ्टीन ईयर्स एंड ओल्डर हैव सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फंक्शनिंग ये इसका जो रेट है डिसेबिलिटी का वो आप देख लें द रेट ऑफ डिसेबिलिटी आर इनक्रीजिंग इन पार्ट ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन एंड इनक्रीज इन क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी डिसेबिलिटीज हो जाती हैं जैसे सुनने हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाता है बंदा और साथ साथ जो क्रॉनिक हेल्थ जो है वो कंडीशन उनकी वजह से भी डिसेबिलिटीज हो जाती हैं और पाकिस्तान के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ सेंसस हुए हैं उनके मुख्तलिफ रिज़ल्ट हमें जो है ना मिलते हैं जो पाँचवा पापुलेशन सर्वे हुआ था नाइनटीन नाइन्टी एट में वहाँ पर हमारी एंटायर पापुलेशन का टू पॉइंट थ्री एट था जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करें तो काफ़ी कैम है इसमें हम दोष देंगे अपने जो हर जो सेंसस में है हमने जो स्टैंडर्ड रखे थे से डिसेबिलिटीज़ के और वो स्टैंडर्ड कितने जो पापुलेशन के ले रहे थे हिसाब किताब ले रहे थे आदाद शुमार ले थे वो उसको समझते भी थे या नहीं समझते थे और किस हद तक उन्होंने उसको करेक्ट अप्लाई करके वो डाटा इकट्ठा किया अब हम जो जो उन्नीस का हमारा सेंस हुआ उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो डिसेबल्ड की हमारे पास परसेंटेज थी वो फिजिकली हैंडी कैप्ड की थी वो 40 परसेंट थी जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज की थी वो 30 परसेंट थी जो वो विजुअल या हैंडी कैप्ड की थी वो 20 परसेंट थी और जो हीरिंग पेटी थी वो 10 परसेंट थी अब मज़ीद अगर आप डिटेल में आप स्टेटिस्टिक में जाना शुरू करें तो आप ये देखें ये आपको प्रॉ जो है ना डिसेबिलिटी वाइज बताया गया है कि 18 साल तक की पापुलेशन फिजिकली डिसेबल्ड कितनी है और 18 साल से ऊपर फिजिकली डिसेबल्ड कितनी है विजुअल इम्पेड कितनी है हीरिंग इम्पेड कितनी है मेंटल रिटार्ड कितनी है और जो ओवरलैप कर रहे हैं या मल्टीपल हैं वो कितने हैं इसी तरीके से एरिया के हिसाब से अगर हम देखें कि पंजाब प्रोमिस वाइज पंजाब सिंध बलोचिस्तान के पी के में क्या सूरत हाल थी तो हम देख सकते हैं कि टोटल पापुलेशन का 2.49 जो था वो डिसेबल्ड थे पंजाब में 2.48 था सिंध में ज़रा ज़्यादा था बलोचिस्तान में थोड़ा सा कम था और के पी के में भी उससे भी कम था डिसेबिलिटी जो प्रेवलेंस है प्रोवेंशल वाइज डिसेबिलिटी वो टोटल जो डिसेबल्ड है उनका पंजाब में 55 परसेंट था और इसी तरह सिंध में 28 के करीब था बलूचिस्तान में 4 परसेंट और के पी के में 11 परसेंट इस्लामाबाद में पॉइंट थ्री इसी तरीके से अगर आप प्रोवेंस वाइज देखें जो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी थी तो पंजाब में क्या थी सिंध में क्या थी और फिर आगे हम देखते हैं के पी के में क्या थी और बलूचिस्तान में क्या थी जो इसकी डिसेबिलिटी वाइज उनका ब्रेकअप क्या था अब इस इसी तरीके से अब हम अर्बन और रूरल के हिसाब अगर देखें तो मेल जो है ज़्यादा हमें नज़र आए 53 परसेंट और फीमेल हमें 47 परसेंट नज़र आए जबकि अर्बन एरिया में जो है मेल और फीमेल की जो रेशो है वो भी आप नीचे देख सकते हैं फिर जो उन्नीस वाला सेंसस था उसमें जो सूरत हाल थी वो मेल फीमेल के हिसाब से क्या थी और वैसे जो ग्रोथ रेट का था उसके हिसाब से और स्पेशल पर्सन का ग्रोथ रेट क्या था वो आप जो है ना ये सामने आपके फिगर दी हुई हैं और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 1.4 मिलियन 
जो 28.9 परसेंट बनता है आर द चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज अब कम्युनिटी के अगर आप देखे अगर आप देखें कि कम्युनिटी क्या होती है तो कम्युनिटी चूंकि ये जो कोड है वो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन के हवाले से है तो अब हम डिसबिलिटी की डेफिनेशन करने के बाद हम कम्युनिटी की अब बात कर रहे हैं और एक कम्युनिटी क्या होती है जी ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस और हैविंग द ए पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन किसी एक जगह पे वो रहती हैं और उनकी कोई ना कोई जो है वो कदर मुश्तरक होती है खसूसियत मुश्तरक होती है जैसे कि प्रैक्टिसिंग कॉमन ओनरशिप पर्टिकुलर एरिया लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया कॉमन इंटरेस्ट कॉमन सोशल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कॉमन एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट और रिहेबिलिटेशन की अब हम डेफिनेशन देख लें चूंकि ये इब्तदाई जो है यूनिट है इसमें हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन डिसबिलिटीज के हवाले से कर रहे हैं तो रिहेबिलिटेशन जो लफज है वो निकले रीक मतलब है दोबारा और रिहेबिलिटेट का मतलब होता है मेक फिट किसी बंदे को दोबारा फिट कर देना अपनी वो ताकि वो जो रोज़मर्रा की कारकर्दगी है उस करता रहे और काम करता रहे सर अंजाम देता रहे तो उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेट हमने कर दिया है उसको हमने तो उस उसको दोबारा हमने इस काबल बना दिया है कि वो अपनी नॉर्मल जो आम इंसान एक्टिविटीज़ करता है वो करता रहे सो वैन सम वन फॉल्स इन टू इन टू द डिसरीपेयर आर नीड्स टू बी द स्टोर टू ए बेटर कंडीशन इट नीड्स रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन इज द एक्ट ऑफ रेस्टोरिंग सम वन टू इट्स औरिजिनल स्टेट जी अब इसकी एक और बड़ी जो मुस्तंद किस्म की डेफिनीशन है रिहेबिलिटेशन की कि रिहेबिलिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग ए पर्सन टू रीच टू द फुलस्ट फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल वोकेशनल एंड एजुकेशनल पोटेंशियल कंसिस्टिंग विद हीज आर होन फिजोलॉजिक एनमार्टिकल एम्पेयरमेंट और एनवायरमेंटल लिमिटेशन एंड डिजायर एंड लाइफ प्लान सो रिहेबिलिटेशन जिसको हम बहाली कहते हैं बहाली किसी शख्स को उसकी फिजोलॉजिकल या जिसमानी कमज़ोरी माहौलती आदूद और ख्वाहिशात और ज़िंदगी के मनसूखों के मुताबिक मुकम्मल जिसमानी नफसियाती समाजी पेशा वाराना और तलामी तलीमी सलाहियत तक पहुँचने में मदद देने का अमल है इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन ये एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम किसी भी इंसान को जितना जिस हद तक मुमकिन हो उस हद तक उसको उसको हम फिट बनाने की कोशिश करते हैं उसकी इम्पेयरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए अब ये एक फोटो रिहेबिलिटेशन को बहुत हद तक जो है ना वाज कर देता है कि रिहेबिलिटेशन इफ यू गिव ए पर्सन ए फिश ही विल ईट फॉर ए डे इफ यू टीच हिम टू फिश ही विल ईट फॉर ए लाइफ टाइम रिहेबिलिटेशन में हम खैरात नहीं देते कि ये लोग जी हम आपको पैसा दे देते हैं या कैश दे देते हैं या मछली पकड़ के दे देते हैं हम उसको मछली पकड़ने का सामान मुहैया कर सकते हैं और साथ उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि सारी उम्र वो मछलियाँ पकड़ता रहे खाता रहे और दूसरों को खिलाता रहे या बेच के अपना रोज़गार कमाता रहे अभी जो फेज़ ऑफ रिहेबिलिटेशन होती हैं उसमें पहली फेज़ होती है मेडिकल रिहेबिलिटेशन दूसरी होती है एजुकेशन रिहेबिलिटेशन और तीसरी होती है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन और चौथी होती है सोशल रिहेबिलिटेशन के जब भी हम किसी डेसेबल के साथ हमें वास्ता पड़ता है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि पहले उसको कोई उसका इलाज हो सकता है जिस हद तक उसको इलाज हो सकते हैं उसको इलाज फ्राहम करें इलाज के साथ इसको अगर कोई जो है ना वो ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ऑपरेशन कराएं उसको कोई डिवाइस की ज़रूरत होती है जैसे हीरिंग एड है या व्हील चेयर या या क्रचेज़ है उसको वो हम प्रोवाइड करें फिर जब वो उसकी स्कूलों की उम्र हो तो उसको हम स्कूल में दाखिला करवाएँ और जो मुनासब तरीन स्कूल है उसके लिए और अगर उसकी माइल्ड टू बार रेट है तो उसको हम इनकलूसिव एजुकेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं फिर उसका जो है ना वो जब उसकी उम्र स्कूल के से निकलने वाली हो तो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन के लिए हम उसको 
پیشہ وارانہ اس کی تربیت کریں تاکہ وہ کسی زندگی میں کسی بھی مناسب پیشہ جو اس کی ڈسبلٹ کے مطابقت رکھتا ہے اس میں وہ جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے ایک مفید شہری بن بن سکے اور پھر اس کی سوشل ریابلیٹیشن ہو جائے وہ نارمل جو انسانوں کے ممکس ہو کے شادی بیاہ اور فیملی کے ساتھ رہ سکیں اب اس کے اس یونٹ کا آخری جو سب ٹاپک ہے وہ ایکولائزیشن آف اپرچونٹی ساری اس ریابلیٹیشن پروسیس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان جو ڈسیبلڈ پرسن ہے ان کو اس قابل بنانا ہے کہ ان کو زندگی میں ایسے مواقع مل سکیں جس میں وہ اپنے جو ہے پاؤں پہ خود کھڑے ہو سکیں وہ ان کو فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ مہیا ہو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا سکیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہ لگے کہ کسی پیشے میں وہ جو ہے نا کوئی اسٹگماز ان کو نہ لگے کوئی لیبلنگ ان کی نہ ہو سکے اور ان کو جو ہے وہ برابر کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھی نارمل زندگی ایز کلوز ایز پاسبل گزار سکے اور اس سلسلے میں اس میں جو گورنمنٹ اور کمیونٹی جو جو مدد اس کی کر سکتی ہے وہ اس کو کرے تاکہ ان کے خلاف کوئی امتیاز نہ برتا جا سکے کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو اس کے ساتھ ہی جی ہم یونٹ ون کے اختتام پہ پہنچتے ہیں سی یو ان دا نیکسٹ